number 17 find the acceleration of bodies and tension in the string in the given figure ye hame niche figure diya hua hai ye body a hai aur ye hai body b body a jo hai iska weight diya hua hai w1 that is equal to 147 newton it है W2 that is equal to 98 Newton हमें calculate करनी है acceleration and tension data जो इस numerical के थुरू हमें पता चल रहा है that is W1 हमें दिया वा है 147 Newton W2 हमें दिया वा है 98 Newton force of gravity हमें पता है that is equal to 9.8 meters per second square जो चीज़े हमें required है that are हमें calculate करनी है acceleration और हमें calculate करनी है tension in the wire अब in bodies में tension calculate करने के लिए और acceleration calculate करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका mass अच्छो solution की तरफ जाने से पहले एक diagram को जरा से समझो यहां पर हमारे पास दो weight है पहला weight है ये W2 जो कि downward act कर रहा है इस weight की वजह से wire में जो tension होगी वो इस weight के equal होगी और upward direction में होगी क्योंकि ये वर्टिकली हैंग हो रही है ना बॉडी इसके साथ तो जितनी ये इसका वेट होगा नीचे की तरफ उतनी ही टेंशन होगी वायर में ऊपर की तरफ लेकिन जब एक बॉडी किसी प्लेन पे पड़ी हुई है ठीक है किसी टेबल पे या किसी चीज पे पड़ी हुई है तब उसका केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो अगर किसी रोप के साथ जुड़ी हुई है तो उस रोप में जो टेंशन है वो टोटल वो टेंशन नहीं होगी जो इसका वेट है यानी वेट के जितनी टेंशन इस केस में नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि वेट इसका एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड जिस टेबल पे ये पड़ी हुई है जिस प्लेन पे ये पड़ी हुई है और प्लेन का नॉर्मल इस पे एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो इफेक्टिव वेट या वो इफेक्टिव इसके कंपोनेंट्स जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं वायर में करके देखते हैं हम किस तरह से होगा पहला स्टेप क्या होगा इस न्यूमेरिकल का कि आपको फाइंड करने पड़ेंगे मासेस ठीक है मासेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे वेट जो होता है वो इक्वल होता है टू mg तो मास जो है वो किसके इक्वल होगा वेट अपॉन ग्रेविटी मास 1 पहली बॉडी का मास किसके इक्वल होगा वेट 1 पहला वेट क्या है 147 इसको डिवाइड कर देंगे बाय 9.8 है 15 kg m2 जो है वो किसके इक्वल होगा वेट 2 अपॉन ग्रेविटी और वेट सेकंड वेट हमारे पास इक्वल है टू 98 न्यूटन इसको जब हम 9.8 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द सेकंड मास मास ऑफ सेकंड बॉडी दैट इज इक्वल टू 10 केजी सही हो गया पहली बॉडी का मास कितना आ गया 15 केजी और दूसरी बॉडी का मास आ गया 10 केजी अब हमें कैलकुलेट करना है वो इफेक्टिव वेट कौन से इफेक्टिव कंपोनेंट से वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बहुत ज्यादा सिंपल है इफेक्टिव कंपोनेंट्स इसके इक्वल होंगे 2 w sin थीटा जब भी कोई वेट इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो वो कौन सा थीटा फॉर्म करता है sin थीटा सो so, w1 sin थीटा इज इक्वल टू वेट कितना था फर्स्ट वाला वेट कितना है 147 न्यूटन और sin एंगल कितना बना रहा है ये विद विद प्लेन हमें डायग्राम में दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री तो so, हम क्या करेंगे 147 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द वैल्यू ऑफ साइन 30 साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 सो so, 147 0.5 इज इक्वल टू 73.5 न्यूटन पहला वेट W1 जो इसके इफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है वायर में वो कितना है 73.5 और W2 कितना है 98 न्यूटन अब पता चला कि कौन सा वेट ज्यादा है W2 ज्यादा है एज कंपेयर टू W1 जो इफेक्टिव वेट है W1 का उससे W2 ज्यादा है इसलिए सिस्टम कैसे मूव करेगा डाउनवर्ड ये वाला वाली जो बॉडी है ग्रीन वाली ये नीचे की तरफ मूव करेगी और ब्लू वाली बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी हमें अब कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडीज पे वो किसके इक्वल होगी इस केस में एक बॉडी जो है वो प्लेन पे पड़ी है और दूसरी बॉडी जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही है डाउनवर्ड इस केस में हमारे हम देखेंगे कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी यहां जो पहला वाला केस है जहां पर हमारे पास W1 है यहां पर चूंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ये सारा सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स दिस ग्रेटर फोर्स तो यहां पर हमारे पास फोर्स जो है वो इक्वल होगी टू 
टेंशन माइनस W इस केस में टेंशन ज्यादा है और W कम है यानी वेट इसका जो इफेक्टिव वेट है W साइन थीटा वो कम है और टेंशन ज्यादा तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे टेंशन में से वेट को माइनस कर देंगे और कौन से वेट को माइनस करेंगे इसके इफेक्टिव वेट को यानी W1 वन साइन थीटा को हम इसमें से टेंशन में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट केस की जो एफ है वो हमारे पास आ जाएगी फोर्स किसके इक्वल होती है एम ए के सो एम वन ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू वन साइन थीटा एम वन फर्स्ट मास किसके इक्वल था फिफ्टीन सो फिफ्टीन ए इज इक्वल टू टी माइनस साइन डब्ल्यू वन साइन थीटा की हमने वैल्यू फाइन की थी दैट वॉज इक्वल टू सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव ये वैल्यू हमने लगा दी ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन फॉर एम टू ए सेकेंड वेट के लिए जो नीचे की तरफ हैंग कर रहा था अब इस वेट में देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना तो क्या ज्यादा है वेट ज्यादा है और टेंशन कम है सो फोर्स किसके इक्वल होगी वेट माइनस डब्ल्यू टू माइनस टेंशन जो वायर में टेंशन है सो सेकंड मास हमारे पास कितना था टेन ए इज इक्वल टू सेकेंड वेट कितना था नाइन्टी एट ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर वन वॉज फिफ्टीन ए इज इक्वल टू टी माइनस सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव और इक्वेशन नंबर टू है टेन ए इज इक्वल टू नाइन्टी एट माइनस टी यहाँ पर बच्चों ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा जब हम इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे फिफ्टीन प्लस टेन ट्वेंटी इज इक्वल टू नाइन्टी एट में से सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव माइनस करेंगे वी विल गेट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू इसे हम फाइन करेंगे एक्सेलरेशन ये जो ट्वेंटी फाइव यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ए से इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर देंगे सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव और ये सब इक्वल होगा टू जीरो पॉइंट नाइन एट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई अब हम इन दोनों में से इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू दोनों में से अपनी पसंद की किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके टेंशन फाइंड कर लेंगे टेन ए इज इक्वल टू नाइन्टी एट माइनस टी या टी जो है ये इक्वल हो जाएगा इस टी को अगर हम इधर ले जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस टेन ए को हम इधर ले आएंगे ये माइनस हो जाएगा 98 एट माइनस टेन ए टी इज इक्वल टू नाइन्टी एट और ए जो है वो किसके इक्वल है 0.98 के 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 पॉइंट नाइन एट विल गिव अस नाइन सो टेंशन जो है ये इक्वल हो जाएगी टू नाइन्टी नाइन्टी एट माइनस नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट एट विल बी इक्वल टू एटी न्यूटन